欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊一种被称作人类诅咒的超级病毒，它首次出现的时候，致死率高达百分之九十点七。河流两岸的村庄变成了地狱，小镇中心的修女们一个接一个的死去，就连远在伦敦的病毒专家也被诅咒袭击。但依旧有一群病毒学家深入丛林，发誓要破解诅咒的秘密。而当他们真正接近真相的时候，病毒突然消失了，就像和人类玩起了捉迷藏一样。之后的四十多年当中，病毒会像幽灵一样突然出现，又突然消失。留下极度恐怖的症状，患者的内脏和血管会在两周之内一点一点化成血水，从身上任何一个有孔洞的地方流出来，神志变得模糊，喉咙里发出奇怪的语音，身体无休止的高烧、呕吐和腹泻，有些资料中甚至出现了患者把自己带血的肠子活生生吐出来的影像，建议大家千万不要去搜索，这个病毒就是埃博拉。它之所以被称作人类的诅咒，是因为它就像早就知道人类免疫系统的所有原理一样，一旦进入血液循环，不仅无药可救，就连你的免疫系统也将在它面前瞬间崩溃。今天我们就来聊聊它的故事。埃博拉进入身体后，它会伪装成一个弱鸡病毒，让巨噬细胞过来把它一口吞掉。而一旦进入巨噬细胞体内以后呢？埃博拉会立刻翻脸，让巨噬细胞当场黑化。黑化以后的巨噬细胞开始按照埃博拉的指令，用自己的身体复制埃博拉病毒。巨噬细胞很快就会被榨干，然后数百万个新的埃博拉病毒会从巨噬细胞的体内钻出来，再去感染其他的细胞。同时，黑化以后的巨噬细胞还会疯狂地给血管发出信号：前线告急，前线告急，请立刻调集大量的组织液和白细胞前往支援。结果，赶到前线的白细胞也纷纷进入了半黑化的状态。这些白细胞都是天生的杀戮机器，他们开始疯狂的自爆。本来面对普通的病毒，这个时候的自爆可以杀敌一千，自损八百。但是到了埃博拉病毒这里，这种半黑化的白细胞再疯狂的自爆，就变成了杀敌二十，自损一万的攻击模式。于是内出血开始出现了，半黑化的白细胞还在继续向血管求援。更多的组织液和更大规模的白细胞大军被送上了战场，这也就意味着更大规模的黑化开始了。内出血即将变成源源不断的血水，七窍流血的恐怖症状马上也就要来了。身体也早就进入了高烧模式，体温飙升到三十八度，第三道防线进入了战斗状态。而就当防线上的司令官树突细胞进入淋巴的时候，一个更恐怖的杀手出现了。本来就像我们天花节目里说的那样，树突细胞会在第二道防线快撑不住的时候，把病毒的照片贴满全身，八百里加急送回淋巴，跑遍全身，边跑还边问谁认识这个病毒，谁认识这个病毒。但是现在这些贴满埃博拉照片的树突细胞跑回淋巴以后，我们才发现他们竟然也早就被黑化了，他们也在向外不停地释放着埃博拉病毒，同时他们还在淋巴里到处下达立即自杀的指令。接到指令的初始 T 细胞和杀手 T 细胞纷纷当场切腹。原来在面对天花大军的时候，树突细胞会不惜一切代价的寻找认识病毒照片的 T 细胞和 B 细胞，让他们立即赶往前线，生产抗体，最终来杀灭病毒。但现在这一切根本无法启动了。本来在这种情况下，身体还留了一手，那就是淋巴里还潜伏着很多自然杀伤细胞。他们是专门防止树突细胞和 T 细胞、B 细胞反水的锦衣卫，但现在呢，正当锦衣卫准备去剁掉这些黑化细胞的时候，他们发现自己身边已经有成千上万的埃博拉病毒，自己也被感染了，锦衣卫也开始黑化，这就是免疫系统的末日，身体的三道防线全部被突破了，体温飙升到四十度，身体拼死一搏，要用高烧和病毒同归于尽。通常情况下，体温每升高一度，病毒的繁殖速度就会降低 6.3 倍，而免疫细胞的活性也将增强5到6倍。但这个时候呢，显然身体又被埃博拉病毒戏耍了，因为病毒虽然害怕高温，但体内黑化的免疫军团，他们依旧可以高温作战。埃博拉攻击身体的时候，会把火力最先集中到肝脏，然后。
，肝脏开始衰竭，大量的血液被释放到体内，接着肾脏开始衰竭，脾脏告急，肠道也开始融化。现在已经不是内出血能够形容的情况了，体内的血水开始像喷泉一样夹杂着各种器官的组织碎片往外喷射，无休止的呕吐和腹泻出现了，血水开始从身体的每一个空洞往外渗透，眼睛也变成了一颗血球，开始往外渗血，大脑还在死死的支撑，埃博拉病毒一时半会儿还无法攻入大脑，大脑想留下最后的遗言，但是喉咙和舌头。都已经无法发出正常的语音了，再加上早就已经错乱的神智，这个时候从你喉咙发出来的是一些人类根本无法听懂的语音。这一切可能就发生在短短的三到五天之内，身体的每一个地方都在爆炸，但战斗还没有结束，身体还留着最后一张梭哈的底牌，那就是细胞因子风暴。身体说哈了，所有的免疫细胞解除封印，你们现在就在这具垂死的身体上任意杀戮吧。这是身体以暴制暴的最后必杀技，成功概率不超过十分之一。但是就连这场底牌也早就被埃博拉看透了。封印解除以后的免疫细胞在全身暴走，这反而让更多的血液离开了血管。现在。喷泉变成了洪水，身体出现了严重的缺水，红细胞根本无法把足够的氧气送往全身，各个组织和器官当中的细胞失去了氧气，开始成片成片的死亡，越来越多的组织碎块开始脱落，跟随着洪水离开身体。现在差不多是第七天，身体已经变成了一滩正在化掉的血水，连最细微的毛细血管都在往外流血。这就是所谓的埃博拉出血热，也就是埃博拉病毒病的学名。整个发病过程当中，病毒的必杀技是黑化免疫细胞。而为什么它有能黑化免疫细胞的能力呢？这背后其实和它那张照片有关。前面我们挖了一个坑，那就是我们说树突细胞贴满全身的照片。无论是天花冠状病毒，还是未来一百年你将在火星上碰到的某种病毒，他们的照片一定都会被你身体内几百万年前就已经存在的某个 T 细胞和 B 细胞认出来。这其实是因为身体使用了最暴力的穷举法，病毒形成照片的基因并不复杂，也就是棍棒、三角、方块、螺旋等等十几种形状的组合。这些组合就像彩票一样，是可以按照基因规则全部计算出来的。科学家们计算以后发现呢，病毒照片的所有可能性大概也就一亿种，也就是相当于病毒这个彩票公司只能开出一亿张可能性的彩票。于是身体就把这一亿张可能性全都卖了，又觉得不保险，还把其他的彩票公司能想到的规则和能使用的号码全部都找出来，又买了一遍。科学家计算了一下，发现身体买下的彩票总量至少有一百亿张。所以，无论未来的病毒怎么在他那一亿张彩票里开奖，身体总能找到一张早就买过的彩票拿去兑奖。而这个找中奖彩票的过程呢，就是树突细胞找辅助 T 细胞和辅助 T 细胞找 B 细胞的过程。但是，为什么埃博拉的照片会让免疫细胞黑化呢？这其实是因为细胞并没有眼睛，看不到照片，只能用盲人摸象的方式去识别照片。细胞上有各种不同的爪子。这些爪子的形状，其实就是身体早就买好的那一百亿张彩票当中的某一种。然后 bug 就出现了，身体觉得我竟然都下血本买了一百亿张彩票了，要是平时不拿出来用用，那个亏大了。于是身体就让细胞们用这一百亿种爪子来互相摸来摸去的交流信息。而埃博拉病毒呢，正是利用了这个漏洞。它照片上的图形组合，其实正好是树突细胞经常使用的一个门禁暗号。树突细胞会认为这是自己人，然后把它送入自己的体内，然后埃博拉就把自己的基因插入树突细胞的基因当中，控制了细胞，也就让细胞黑化了。埃博拉就是这么玩人类的。那人类又有什么样的方法利用埃博拉的弱点呢？还是回到我们前面说过的那个三角平衡，就像自然界的微妙生态平衡一样，病毒的三角平衡就是致死率、传染性和变异性三者不可兼得。像天花这种靠空气传播、致死率又高的病毒，变异性一定很差；像流感这种靠空气传播、变异性又强的病毒，那致死率就会很低。
。那现在，埃博拉拥有百分之九十的恐怖致死率，那它的传染性和变异性必须放弃一个。显然，埃博拉放弃了传染性，它只能靠体液传播，也就是患者的血液、呕吐、排泄物等等这些带病毒的东西。并且，埃博拉虽然可以让身体的第二道防线、第三道防线瞬间崩溃，但它拿身体的第一道防线，也就是人体皮肤，是一点办法都没有。只要你皮肤上一丁点小伤口都没有，理论上就算接触到埃博拉病毒，也不会被感染。后来，科学家们也正是通过埃博拉这一弱点，控制住了疫情。原来他们发现，埃博拉爆发的中心有两个，一个是医院，一个是家族内部。调查以后发现，医院传染是因为修女们没有使用一次性的注射器，注射完埃博拉病人的注射器，又去注射正常人，这样病毒就通过注射器进入了正常人的体内。家族传染是因为非洲的丧葬习俗当中，死者的亲属要像处理木乃伊一样处理死者的遗体。要把死者肚子里的脏东西全部掏出来清理一下，而且下葬之前，亲属还要过来抚摸死者，这样死者身体上的埃博拉病毒就通过家属皮肤上的小伤口进入了体内。后来，病毒学家们在非洲严格管理医院的消毒流程，禁止原有的丧葬风俗，也就很快扑灭了埃博拉疫情。所以，埃博拉病毒并没有那么容易离开非洲，它们其实是被封印在三角平衡当中的。那为什么病毒学家还要警告说埃博拉是人类的诅咒呢？其实这就像上次人类通过三角平衡找到了战胜天花的方法一样，埃博拉病毒也很有可能最终通过三角平衡找到打破封印的方法。时间回到1976年，非洲扎伊尔共和国的盐布库教区出现了首个埃博拉患者，他是一个44岁的当地教师。刚刚从北部的丛林回来，他说在北部品尝了丛林肉以后，感到有点不舒服，像是得了疟疾。于是医院的修女就把一只奎宁扎进了他的胳膊，转过头去，修女又把针头扎进了下一个等待注射的病人胳膊上。他是一个十六岁的少年，队伍的后面还有一个二十五岁的妇女也在等待着注射。这天是九月一日，而到了九月十日，这个二十五岁的妇女。就和她的丈夫死在了茅草房中，死状极其恐怖，满地是血。恐惧的村民一把火烧毁了房屋。九月七日，那个十六岁的少年也在自己的茅草房子当中去世。仅仅一天以后，照顾他的小妹妹也倒在了血泊当中。九月八日，那个四十四岁的教师死于七窍出血，家人还为他举办了葬礼。九月二十日，教师的母亲也死于同样的恐怖症状。发病前，他处理过教师的遗体。九月二十五日，参加教师葬礼的三十人当中，二十一人发病，其中又有十八人死亡。整个九月，盐布库教区的医院里挤满了染病的患者，病房到处都是血污，修女们也一个接一个的死去，他们的血液样本被送回比利时。一个叫做彼得·皮奥特的二十七岁病毒学博士，也终于第一次从电子显微镜中看到了这种像问号一样的丝状病毒——埃博拉。世界卫生组织立刻组织专家组赶往疫区调查。原来，盐布库的医院并不是病毒的发源地，最恐怖的疫区是北部的埃博拉河两岸。这里的村庄整村整村的被清零。而病毒源头则指向了那个地道美味——丛林肉，也就是一些蝙蝠、猴子和其他丛林小动物的混合肉干。这就是最先出现的扎伊尔型埃博拉病毒。根据扎伊尔卫生部的统计， 9月1日到11月6日，共发现了358个病例，死亡325例，死亡率 90.7% 变异来得太快了。就在世卫组织还在扎伊尔调查的同时，苏丹边境也爆发了同样的埃博拉疫情。这个变种的埃博拉病毒被称作苏丹型埃博拉病毒，虽然致死率下降到了百分之五十三，但它拥有了更恐怖的传染性。当时苏丹型的病毒被寄回伦敦的实验室，一个叫做杰弗里的病毒学家就开始研究了起来。这天是十一月五日。杰弗里准备把病毒样本从一只豚鼠的身上转移到另一只的身上，他很小心，戴了三层乳胶手套，结果手还是滑了一下，他感觉针头扎到了自己的拇指尖，他先是呆了几秒钟。
，然后突然回过神来，赶紧边脱手套边喊：“赶紧，赶紧把血挤出来呀、啊！”但结果，尽管他这么用力，就是一丁点血都不往外流，他还在自言自语：“出血啊，快出血啊！”眩晕和崩溃的情绪不断的袭击他的大脑，他把手泡到消毒桶里面，整整泡了两分钟，心情才慢慢的平静了下来。这个时候，他开始觉得自己有点可笑。刚刚戴着三层手套了，手上又没有出血的伤口，可能是针头根本就没有扎到皮肤，真的是差点被自己吓死了。擦干了手以后，他又用放大镜仔细寻找大拇指上的伤口，什么也看不到。杰夫里松了一口气，觉得是虚惊一场。而他不知道，就在刚刚，他吓得心脏砰砰直跳的时候。病毒通过他大拇指上那一丁点肉眼无法看到的极微小的伤口，进入了毛细血管，在被他强大的心跳早就已经输送到了全身。到了十一月十一日，杰夫里高烧到三十八度，他冷静地给自己采血，坐到了电子显微镜前，果然看到了血样当中像问号一样的埃博拉病毒。然后，杰夫里戴上一个大大的口罩，报警，开始等待死亡。他在苦笑，自己终究还是大意了。被扎伤的这六天当中，他竟然和往常一样上下班，还和自己的老婆孩子们住在一起。接到报警以后，伦敦当局立即隔离了三百多人，谢天谢地，最后只有杰夫里一人被感染。也幸好，他感染的是苏丹型埃博拉，致死率只有百分之五十三。最终，杰夫里在输尿舱中被抢救了四十九天，活了下来。变异正是埃博拉病毒打破三角平衡的方法。一九七六年的这两次现身，就体现出了它强大的变异能力。病毒学家们始终在担心，埃博拉会不会依旧隐藏在蝙蝠的体内，不断的变异着呢？会不会下次出现的时候，变得潜伏期更长，传染周期更久，而且可以靠空气传播呢？但是，就在一九七六年以后，埃博拉病毒突然消失了。病毒学家们甚至连他是否是从蝙蝠身上来的都还没来得及确认，这场大战就这样草草收场了。直到十三年以后，埃博拉又出现了。这天又是十一月五日，美国弗吉尼亚州的雷斯顿港口上出现了恐怖的一幕：一艘货运船的船舱被打开的时候，血污像一条小河一样的涌了出来。船舱里本来是一群健康的食蟹猴，但现在纷纷倒在了血泊当中。那些幸存的猴子已经双眼充血，正在疯狂的吼叫和撕咬着。接着，检疫结果让所有人都倒吸了一口凉气。猴子血样中又出现了那个恐怖的问号型病毒——埃博拉。货船从菲律宾开到美国，在海上漂了好几个月，这证明这种新型的埃博拉潜伏周期更长了。从猴子的伤亡比例上来看，致死率却丝毫没有下降。它正向着病毒学家们最担心的方向上在变异。而十三年前，这些只出没在非洲丛林里的埃博拉，又是怎么感染到菲律宾的猴子身上去的呢？传播途径也已经变得更加诡异。雷斯顿港口立即被封锁，但三个月以后，疫情又在雷斯顿、德克萨斯和菲律宾同时爆发。万幸中的万幸，这次变异出来的雷斯顿型埃博拉病毒只能杀死猴子，虽然也能感染人类，但至今都没有人类死于雷斯顿型埃博拉病毒的病例。二零一二年，就连中国蝙蝠的体内也已经发现了雷斯顿型埃博拉的痕迹，看来他们已经悄悄地潜伏到了世界各地。很多电影中都描述埃博拉病毒如何被从非洲带到了美国。恐怖的疫情如何被一位美国的英雄及时化解？但事实上，雷斯顿型埃博拉的故事已经告诉我们了：埃博拉如果在现实中爆发，一定比电影更加夸张。我们再问一个问题，那就是蝙蝠为什么不会被埃博拉病毒杀死了？在大约五百万年前，蝙蝠的基因发生过一次突变，这次突变让它拥有了编辑自己基因的能力。而且恰好是编辑主管寿命的端粒基因。本来在哺乳动物当中有这样一个定律：体型越小，心跳越快，寿命也越短。比如大象每分钟心跳二十六下，寿命六十岁；南京最低每分钟只跳两下，寿命九十岁
，老鼠每分钟殴打五百下，寿命只有两岁。松鼠的体型比老鼠稍大，所以即使它每分钟三百五十下，寿命延长到了八年。人类已经算变态的了，体型介于松鼠和大象之间，心率七十，但能活到七八十岁。但最 bug 的还是蝙蝠，它的体型和老鼠差不多，而且在飞行的时候心率可以达到一千下每分钟。所以，按照老鼠的频率来推算，蝙蝠可能只有几个月的寿命，但是蝙蝠却硬生生地活到了四十多岁。这其实正是五百万年前基因突变的结果。本来蝙蝠选择了出飞行装，这也就意味着它的心跳会很快，寿命必须大幅缩短。但就在这个时候了，系统不知道怎么被蝙蝠黑进去了，改了一下基因，让蝙蝠可以控制自己的细胞端粒。这个细胞端粒有什么作用呢？本来心跳越快，也就会导致细胞分裂也越快，而细胞每分裂一次了，端粒就会短一截，端粒没了，细胞也就再也无法分裂了，寿命也就到头了。但黑掉系统以后，蝙蝠竟然可以自己给自己补端粒，这也就可以让它肆无忌惮地给自己的身体加负荷，反正细胞可以永远分裂，寿命长着呢。于是，在超高的心率帮助下，它就可以轻松地把体温提到四十度以上，体温每升高一度。病毒的繁殖速度就下降 6.3 倍，而且免疫细胞的活性也增强5到六倍。这个定律在蝙蝠身上同样适用。所以，这种无视端粒的超高心率和体温，还给蝙蝠带来了一个超级免疫系统。几乎所有的病原体、病毒、细菌、寄生虫，都可以被蝙蝠的这个超级免疫系统封印起来，然后在它体内慢慢的练蛊，直到那个憨憨跑去抓了一只蝙蝠回来刺身。人类首次发现埃博拉的这个超能力是2015年，一个叫做克雷泽的美国医生在前线支援的时候不幸感染埃博拉，之后他被密封舱送回美国。抢救的过程中，各种血液透析、呼吸机血清疗法以及传说中的 RNA 干扰疗法全部用上了，最终在42天以后让他重回人间。然后医生们从他的血液、尿液当中都已经检测不出来埃博拉病毒了。克罗泽也就这样康复出院，但就在十周以后，他突然觉得左眼的视线有点模糊，眼球开始充血，而且他原本蓝色的虹膜变成了绿色。回到医院就诊，医生从他眼球里抽了一些体液，结果这些体液中发现了活体埃博拉病毒，也就是说，埃博拉病毒可以隐藏到康复者的眼球当中。这时候，医生们又调查了八十五名埃博拉的康复者，有百分之四十眼球当中发现的活体病毒，几乎无法被清除。同时，调查还发现，埃博拉病毒可以在男性康复者的精液当中长期存活，最长的一例存活了六个月。这就是狡猾的埃博拉病毒，它不仅可以隐藏到大自然中悄悄变异，甚至可以隐藏到人类的身体当中。我们知道它的存在，但却选择了暂时忽略它，因为它至今仍然被封印在非洲大陆里，仍然被封印在三角平衡当中。但事实上，这个封印着人类诅咒的开关，却并不掌握在我们人类的手中。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说。伊波拉病毒，你这期节目成功唤醒了很多人的童年噩梦。